എറണാകുളത്തെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പാവക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ മാതൃസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകരായ കുറച്ച് അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി ചെന്ന് പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ കൃത്യമായി ആ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരുമൊക്കെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ആ മറുപടി ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പരിഹാസ രൂപേണ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളും ട്രോളുകളുമൊക്കെ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ ട്രോളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ കൊള്ളാം കാക്കമാർ കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ് സിന്ദൂരം അണിയുന്നത് എന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു സഹോദരി പറയുന്നത് അത് കാക്കമാർ നിരവധി അനവധി പെൺകുട്ടികളെ ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ആ ഒരു വേദന ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ കാക്കയുടെ പടം വെച്ചും പരുന്തിൻ്റെ പടം വെച്ചും ഒക്കെ ട്രോളുണ്ടാക്കിയാൽ ആര് മൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജിഹാദികൾക്കും ഇതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ തീവ്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സമൂഹം ഹൈന്ദവ സമൂഹം പറഞ്ഞതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ആ വാക്കുപയോഗിച്ചതാണോ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രോളുകളും ഇതുപോലെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇനി അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ചെന്ന ആ മഹത് വ്യക്തിയെ ആ ചേച്ചിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അവരുടെ പേര് അഞ്ചിത ഉമേഷ് എന്നാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് ഫയാസ് എന്നയാളുടെ കാമുകിയാണ് ഈ അഞ്ചിത ഉമേഷ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എറണാകുളത്ത് സ്ഥിര താമസം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദി തീവ്രവാദ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഈ അഞ്ചിത ഉമേഷ് എന്ന സ്ത്രീ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയങ്ങളും ആക്രമിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അഞ്ജിത ഉമേഷിന്റെ നിരവധി പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ബി എച്ച് പി കാര്യാലയം ഹിന്ദു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എന്നിവയടങ്ങുന്ന പാവക്കളം ക്ഷേത്രം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു കടന്നു കയറിയുള്ള ആക്രമണവും അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അവിടുത്തെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ശക്തമായി എതിർത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല ചില ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ അലി അക്ബറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഈ പാവക്കുളം ആക്രമിച്ച അഞ്ജിത ഉമേഷ് പതിനേഴ് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പതിനേഴ് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ വ്യക്തി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ കാറിൽ കയറിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതും തിരിച്ചു പോയതും എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ലോക്കാൻഡോ എന്ന സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെൺവാണിപ്പ കേസിൽ വരെ ഈ അഞ്ജിത ഉമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പിടിയിലായി എന്നും സൂചനകൾ ഉണ്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഹിന്ദുത്വവും അതെന്താണെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് സി എ എ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് ഇതൊക്കെ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണമല്ലേ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും പ്രതികരിച്ചത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്താനും ആക്രോശം നടത്താനും ആക്രമണം നടത്താൻ മുതിരാനുമൊക്കെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ പിന്തുണ ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ അഞ്ജിത ഉമേഷിന് ഏതായാലും അഞ്ജിത ഉമേഷിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പാവക്കുളം ക്ഷേത്രവും പാവക്കുളം ക്ഷേത്ര പരിസരവും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സാംസ്കാരികവും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരവും ദൈവികവുമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കാക്ക എന്നുള്ള പ്രയോഗം പറഞ്ഞ് ട്രോൾ ഇടുന്നവർ ദയവായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ട്രോൾ ഇടുക കാക്കമാർ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയ നിരവധി സഹോദരിമാരും പെൺമക്കളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലുമുണ്ട് അത് ഒരു വാസ്തവമാണ് പിന്നെ അഞ്ജിത ഉമേഷിൻ്റെ കാര്യം അത് വരും നടത്ത് വെച്ച് കാണാം അവരുടെ അവരുടെ ചരിത്രവും അവരുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവുമൊ